गुड इवनिंग एवरीबडी आज के जे क्लस शुरू कर बोलजी तो बोलजी एट हलो शुरू अथवा फार्ष्ट क्लस बोलजी जनक हल बोलजी जनक हलो के ना अरिस्टेटल फार्ष्ट बोलजी जनक हलो एरिस्टेटल बेसिकाली बोलजी के दोटो भागे भाग कर बोलजी के बेसिकाली दोटो भागे भाग कर प्रथम आगे हमें जे जीवन विज्ञान छो जीव विद्या सम्बन्धे शुद्ध छो केवलम्र प्राणी जे विज्ञान प्राणी जे प्राणी नहीं जो पढ़ाशुना हत सेटाई कि जीवन विज्ञान आगे आगे छो कितु तक कि उद्भिदे नहीं तक आविष्कार है कि उद्भिद विज्ञान बोलजी संगे एड करा आगे जो पढ़ाना हतो तक केवलम्र जुलजी जुलजी नहीं पढ़ाशुना आगेकार दिन तक पढ़ाना हतो कि जुलजी के जीव जीवन विज्ञान हिसाब से जीव विद्या हिसाब से पढ़ाशुना हतो तो जुलजी शुदुम्र पढ़ानो है एनिमलर जो प्राणी जो जीव जंतु जानवर पशुपाखी मानुष सबा एनिमलर मध्य ही पड़े तो एगुल एनिमलर जो एनिमलर जो अध्ययन तरह जो अंग पतंग शर समस्त किसू नहीं पढ़ाशुना है से जुलजी ते एनिमल एनिमल सम्बन्धे जो अध्ययन है ताके बोलब ना जुलजी तो ये जुलजी फार्ष्ट आविष्कार कर फार्ष्ट आविष्कार कर प्रथम जुलजी के खोज कर अरिस्टेटल ग्रीक दार्शनिक अरस्तु अथवा अरिस्टेटल ग्रीक द अरिस्टेटल के हिंदी अरस्तु बला है तो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टेटल किंबा अरस्तु हमें कि जुलजी आविष्कार कर तो जुलजी आविष्कार बोलते कि प्राणी विद्या सम्बन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे के अरिस्टेटल जे मानव शर अंग पतंग नहीं मानव शर जो पढ़ाशुना नहीं फार्ष्ट जो बी लिखे उन्नी हलन के ना अरिस्टेटल अरिस्टेटल तो जुलजी जनक अरिस्टेटल ये जीवन जीवन विज्ञान जनक अथवा बोलजी जनक अरिस्टेटल के जेने थी यज अरिस्टेटल के जीवन विज्ञान जनक बला है अथवा बोलजी जनक बला है एरपर विज्ञान जीवन विज्ञान संगे अथवा बोलजिर संगे और एक शाखा एड करा हल कि ना बटानी 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 थे कि ना जे गाचपला सम्बन्धे जे पढ़ाशुना कर गाचपालार जो विज्ञान अथवा उद्भिदे ऊपर जे हमें स्टाडी है फुल फल गाचपला उद्भिद से स्टाडी के थी बटानी ये बटानी क्लस वोने पढ़ाशुना करब प्लान्टर क्षेत्र प्लान प्लान्टर क्षेत्र गाचपला तो प्लान्टर क्षेत्र में पढ़ाशुना करब प्लान नहीं गाचपला उद्भिद समस्त किसू नहीं एगल की बटानी पढ़ाशुना करब तो बटानी हमारे क्लस चल मोटामोटी डेढ़ थे दो मास और जुलजिर क्लस चल प्राय चार मास तो जुलजी मैक्सिमाम कोश्चन परीक्षा आसे जुलजी थे यह जुलजिर क्लस सब बसी थक और बटानी क्लस आश्चन थे बटानी थे थे क्यों बटानी और टपिक और सिलेबास कम आई कारण बटानी सेकेंडे फार्ष्ट जुलजिर क्लस शुरू करब जुलजी कमप्लीट हार पर हमें बटानी स्टार्ट करब तो बटानी जनक हल के थ्रिओ फ्रेस्ट थ्रिओ फ्रेस्ट थ्रिओ फ्रेस्ट बटानी जनक हल के ना थ्रिओ फ्रेस्ट बटानी जनक के थ्रिओ फ्रेस्ट जुलजिर जनक के अरिस्टेटल जुलजिर जनक अरिस्टेटल बोलजी जनक अथवा जीवन विज्ञान जनक अरिस्टेटल बटानी जनक थ्रिओ फ्रेस्ट बटानी जनक थ्रिओ फ्रेस्ट जुलजी जनक अरिस्टेटल 
আর বায়োলজির জনক অ্যারিস্টাটল অথবা জীবন বিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয় অ্যারিস্টাটলকে জুলজির জনক কাকে বলা হয় অ্যারিস্টাটলকে বটানির জনক অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক থ্রিওফ্রেস্টাস বলা হয় থ্রিওফ্রেস্টাসকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক বলা হয় আমরা শুরু করব কি জুলজি প্রাণীবিদ্যা তো আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করব জুলজি তো এই জুলজির ক্লাস আমাদের ফার্স্ট শুরু করব ফার্স্ট টপিক হলো আমাদের কি সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন তারপর যে টপিক আসবে হিউম্যান স্কেলিটাল সিস্টেম মানব শরীরের যে আমাদের কঙ্কালতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্র তারপর বিভিন্ন মাসেল তার মাসেলের পর আমরা যে শুরু করব রেসপারেশন সিস্টেম রেসপারেশন সিস্টেমের পরে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পরে আমরা শুরু করব সেন্স অর্গান সেন্স অর্গানের পর আমরা শুরু করব ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেম তারপর আমরা শুরু করব সার্কুলেশন সিস্টেমের পর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের পর বিভিন্ন যে গ্রন্থি আছে গ্রন্থি তারপর হরমোন তারপর ফাইলেম সঙ্গ রোগ প্রতিরোধ তারপর ফাইলেম সঙ্গ রোগ প্রতিরোধের পর ফাইলেম সঙ্গ তার ফাইলেম সঙ্গের পরে আমাদের জুলজি মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো ফার্স্ট আমাদের যে টপিক হল সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন কোষ ও কোষ বিভাজন সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন কোষ ও কোষ বিভাজন তো কোষ কোষ বলতে আমরা কি বুঝি না মানব শরীরের সব থেকে ছোট আমরা মানব শরীর নিয়েই এখানে আমরা পড়াশোনা করব মানব শরীর নিয়ে তো কোষ বলতে আমরা কি বুঝি না মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতমকে ক্ষুদ্রতম এককে আমরা কোষ বলে থাকি মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতম স্মলেস্ট ইউনিট কি না কোষ মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতম একক কি কোষ মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতম একক কি কোষ তো এই কোষ আমাদের প্রথম কে খোঁজ করেছিল এবং প্রথম কে আবিষ্কার করেছিল ফার্স্ট প্রথম কোষের খোঁজ করেছিল ফার্স্ট কোষ আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক ফার্স্ট কোষ আবিষ্কার করেছিল কে রবার্ট হুক ফার্স্ট কোষ আবিষ্কার করেছিল কে রবার্ট হুক কিন্তু রবাটুক যে কোষ আবিষ্কার করেছিল সেটা কি না মৃত কোষ রবাটুক যে কোষ আবিষ্কার করেছিল সেটা কি মৃত কোষ এরপর আমাদের জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল ফার্স্ট না লিউ হক লিউ হক লিউ হক জীবিত কোষ জীবিত কোষ ফার্স্ট কে আবিষ্কার করেছিল না লিউ অ্যান্ড হক মৃত কোষ ফার্স্ট আবিষ্কার করেছিল কে রবার্ট হুক তো রবার্ট হুক ফার্স্ট যে আমাদের কোষ আবিষ্কার করেছিল সেটা কি মৃত কোষ এই জন্য কোষ কে আবিষ্কার করেছিল যদি কোশ্চেন আসে তখন রবার্ট হুক মৃত কোষ আবিষ্কার করেছিল সেই জন্য প্রথম যেহেতু কোষের খোঁজ করেছিল রবার্ট হুক সেই কারণে কোষের জনক বলা হয় এই কোষ কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক বলা হয় তো তারপর জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল না লিউ অ্যান্ড হক এরপর স্লাইডেন এবং সোয়ান স্লাইডেন এবং সোয়ান স্লাইডেন এবং সোয়ান বলেছিল কি না মানব শরীরের যে কোষ মানব শরীরের ধরো কোনো কোষ যদি কোনো জায়গায় নষ্ট হয়ে যায় সেই জায়গাটাকে তার কাছাকাছি যে আমাদের কোষ আছে সে বিভাজিত হয়ে সেই কোষকে পূর্ণ করে যায় কোষকে বিভাজিত করে কোষকে পূর্ণ করে দেয় সেই অংশটাকে আমাদের পূর্ণ করে কোনো জায়গা ধরো সাপোজ কেটে গেল তো ওই কেটে যাওয়া জায়গাটা আস্তে আস্তে যে আমাদের ক্ষত জায়গা থাকে 
आशापाशी जो कोष आज तरह पशापाशी कोषगुलो विभाजित हुए कि वो जगहटा के पूरण कर दे तो ये हमें क्या ना स्लैडन और सोन तो स्लैडन और सोन कि ना मानव शर प्रत्येक मानव शर पुरोटाई कि कोषे कोषर समि विभिन्न जैगे कोष कोष कोषर समि छोटो छोटो कोष दिए मानव शर तैरी पुरो अंग चूलर जो जेमन आलदा सेल आ चूल छोटो 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 कोष दिए तैरी जेमन चामार जो कोष दिए तैरी हाड़े जे हमें जो बन अथवा हाड़ जो तैरी होता कि छोटो 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 कोष दिए तैरी जेमन लिभार तरपे किडनी फूसफूस तरपर हमें लांगस फूसफूस तपर हाट एगल समस्त किस मानव शर प्रत्येक अंग य नख तैरि समस्त किसू कि छोटो छोटो कोष दिए तैरी हो प्रत्येक अंग प्रत्यंग कि छोटो 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 कोष दिए तैरी और मानव शर पुरोटाई कोषर समि एट के स्लैडन और सोन स्लैडन और सोन जे को जगह जदि केटे जाए पशापाशी जे हमारे जो कोषगुलो थे ता विभाजित हुए से ही क्षत अंश के पूर्ण करे के से क्या स्लैडन और सोन तो मानव शर जेमन तैरी हो छोटो 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 कोष दिए कि तैरी है छोटो छोटो जेमन कोष दिए जेमन छोटो छोटो इट दिए छोटो छोटो इट दिए कि तैरी है एक देवाल तैरी है सेम छोटो 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 कोष दिए तैरी है कि एक टीसु एक टीसु तैरी है टीसु टीसु बोलते कि कतगुलो कोष एक संगे जमाटबद्ध थका के बोले थी टीसु टीसु कतगुलो कोष के एक संगे जमाटबद्ध अवस्था एक संगे पशापाशी पशापाशी टाच हुए एक संगे थे कि हमें टीसु बोले थी जेमन नखर जो हमारे ओखे जो कोषगुलो आज एक संगे आई कोषगुलो ताकि टीसु बोले थी जेमन ये चामार जो जो कोष आटा के एक टीसु बोले थी छोटो छोटो कोष एक जैगा जमाटबद्ध अवस्था थक टीसु बोले थी तो कतगुलो टीसु कतगुलो टीसु कतगुलो सेल कोष दिए कोष दिए कि तैरी है ना टीसु कतगुलो टीसु दिए कि तैरी है ना एक अर्गान अथवा अंग टीसु अंग अथवा अर्गान कतगुलो टीसु दिए कि तैरी है ना एक अंग तैरी है ठीक सेम कतगुलो अंग दिए कि तैरी है ना एक शर मानव शर मानव शर ह्यूमैन बडी मानव शर शर तैरी है जेमन छोटो 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 कतगुलो इट दिए कि तैरी है एक देवाल जेमन छोटो छोटो कतगुलो इट दिए जमन एक देवाल तैरी है तेमनी छोटो छोटो कतगुलो कोष दिए तैरी है कि एक टीसु जमन कतगुलो देवाल दिए तैरी है कि एक रूम कतगुलो देवाल दिए जमन तैरी एक रूम से रकम कतगुलो टीसु दिए तैरी है कि एक अंग जमन कतगुलो रूम दिए कि तैरी है ना एक सम्पूर्ण बाड़ी तैरी है से रकम कतगुलो अंग दिए कि तैरी है ना एक मानव शर एक मानव शर ये हमारे ये कि स्लैडन और सोन मानव शर छोटो 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 कोष दिए तैरी सेम जेमन कतगुलो इट दिए छोटो छोटो इट दिए तैरी है एक देवाल से ही रकम छोटो छोटो कतगुलो कोष दिए तैरी है कि एक टीसु तैरी है कतगुल एक टीसु तैरी है कतगुलो टीसु दिए जेमन एक अंग तैरी है तेमी छोटो छोटो कतगुलो देवाल दिए तैरी है कि एक रूम कतगुलो देवाल दिए तैरी है एक रूम से ही रकम कतगुलो टीसु दिए कि तैरी है एक अर्गान मान अंग कतगुलो रूम दिए तैरी है कि एक बाड़ी से ही रकम कतगुलो अंग दिए तैरी है कि एक मानव शर तेमनी से मानव शर तैरी हे कि ना कतगुलो अंग नहीं जे यही सिद्धान जिन्हें दिए तर नाम हलो स्लैडन और सोन
মৃত কোষ আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক কোষ কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল লিউয়ান হক এরপর সব থেকে আমাদের প্রকৃতিতে সব থেকে ছোট কোষ 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 হলো কি মাইকোপ্লাজমা সব থেকে ছোট কোষ হলো মাইকোপ্লাজমা মাইকোপ্লাজমা সব থেকে ছোট কোষের নাম কি না মাইকোপ্লাজমা এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে কিছু সব থেকে ছোট কোষের নাম কি না মাইকোপ্লাজমা সব থেকে বড় কোষের নাম কি সব থেকে বড় কোষের নাম কি সব থেকে বড় কোষের নাম হলো কি না উট পাখির ডিম তো পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে ছোট কোষের নাম কি মাইকোপ্লাজমা পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে বড় কোষের নাম কি না উট পাখির ডিম পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে ছোট কোষের নাম কি মাইকোপ্লাজমা পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে বড় কোষের নাম কি উট পাখির ডিম মানব শরীরের আমরা যেহেতু জীববিদ্যা নিয়ে মানব শরীর নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি তো মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষের নাম কি মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষ মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষ কি মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষ হলো মানব শরীর সব থেকে ছোট কোষ হলো কি স্পার্ম এ কেবলমাত্র মেলে পাওয়া যায় স্পার্ম মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষ হলো স্পার্ম অথবা শুক্রাণু শুক্রাণু স্পার্ম অথবা শুক্রাণু বাংলায় বলা হয় তো মানব শরীরের সব থেকে বড় কোষ হলো মানব শরীরের মানব শরীরের সব থেকে বড় কোষ হলো মানব শরীরে সব থেকে বড় কোষ হলো মানব শরীরে সব থেকে বড় কোষ মানব শরীরে সব থেকে বড় কোষ ওভাম ওভাম অথবা ডিম্বাণু ফিমেলে পাওয়া যায় মানব শরীরের সব থেকে বড় কোষ হলো কি অভাম ডিম্বাণু অথবা আমাদের ফিমেল এটা পাওয়া যায় তো মানব শরীরের সব থেকে ছোট কোষ হলো কি স্পার্ম মানব শরীর সব থেকে দীর্ঘতম কোষ হলো এবারে যে যেগুলো বলছি সব মানব শরীরের ক্ষেত্রে মানব শরীরের ক্ষেত্রে সব থেকে দীর্ঘতম কোষ অথবা লার্জেস্ট সেল ইন হিউম্যান বডি লার্জেস্ট সেল ইন হিউম্যান বডি লার্জেস্ট সেল ইন হিউম্যান বডি সব থেকে দীর্ঘতম কোষ দীর্ঘতম কোষ সব থেকে লম্বা কোষ সব থেকে লম্বা কোষ আমাদের যে নিউরন সেল নিউরন সেল 
न्यूरॉन कोष अथवा न्यूरॉन सेल न्यूरॉन कोष अथवा न्यूरॉन सेल सब देखे दीर्घतम कोष मानव शरीर सब देखे दीर्घतम कोष हल न्यूरॉन कोष तो कोष विभाजन बोलते देखो हमारे कि बुझी कोष विभाजन बोलते एखने एक कोष के भाग ना एक कोष के विभाजित तो करा बोलते कि एक कोष थे आर आरो कोष तैरी तो से कोषा के विभाजित तो कर दोटो कोष तैरी तो जाटा के कि बला हे ना कोष विभाजन जेमन ये कोषा जी विभाजित तो है और आलदा आलदा दोटो कोष छोटो छोटो सेल थे बड़ो सेल तैरी तो ने तो यो के बला हे कोष एट विभाजित तो है आर ये दुटो तैरी कर दुटो तैरी कर निल ये ये कोष विभाजन बला है जेमन एक जन की महिला से जो सन्तान जन्मग्रहण कर से निजे थे और एक महिला सम्पूर्ण रूपे से तैरी कर देखे तर कोष विभाजन बला हे एट विभाजित हो ठीक से ही रकम एक कोष आओ जो से कोष तैरी कर देता के कोष विभाजन एगुलो जो आलदा आलदा विभाजित और दोटो आलदा आलदा कोष तैरी है तो कोष विभाजन बोलते ए रकम बोझा एगल छोटो थे आस्ते 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 बेड़े जाए तो कोष विभाजन सब कोष विभाजन बसि है कथाय सब बसि कोष विभाजन है कथाय ना लिभारे सब बसि कोष विभाजन है सब बसि सब बसि कोष विभाजन है बसि कोष विभाजन है सब बसि कोष विभाजन है कथाय ना लिभार सब बसि कोष विभाजन है कथाय लिभार जकृते कारण जकृते जदि कोकम काटा छिटा है जदि काटा छिटा है तर घा खूब ताड़ाड़ी सर जाए कारण सब द्रुत कोष विभाजन है कथाय ना लिभारे ये और कोष विभाजन जदि निर्दिष्ट परिमाणे थे जी अत्याधिक मात्रा होते थे से खराब से कि है ना कैंसार कारण है कैंसार बोलते कि बुझी ना अत्याधिक मात्रा कोष विभाजन यह जो कैंसार हो देखे अत्याधिक मात्रा जो कोष विभाजन हो जाए हो जाए मानव अंगे को शरीर तक कि रे देवाड़ती जो कोषगुलो विभाजित हे कोषगुलो की कि ना रे दिए मेरे देवा है रे दी कि जो हमारे वो रे देवा रे दी तर शारिक आलदा एफेक्ट आ चूल उठे जाए अनेक कि क्षति है तो यो पर आलोचना करब ए फार्स टपिगे थकब तो सब बसि कोष विभाजन कथा लिभार कोष विभाजन है ना को जगह मानव शर मानव शर कोष विभाजन है ना को जगह कोष विभाजन है ना कोष विभाजन कोष विभाजन है ना मानव शर कोष विभाजन है ना को जगह मानव शर कोष विभाजन है ना कथाय ना ब्रेने ब्रेने कोष विभाजन है ना मस्तिष्के ब्रेन ब्रेने की कोष विभाजन है ना ब्रेने कोष विभाजन है ना जदि को कारणवशत ब्रेने आघात आखने को मते ही कोष विभाजन है ना <coughs> ब्रेनर घा को दिनों मान कि क्षत पूरण है ना से कारण ब्रेने जदि को आघात है मानुषे मृत्यु घटे से ही कारण देखिए कि जाते कोसिडेंट आर हलो तो एक्सिडेंट हार समय कि है ना सब जी आघात ब्रेने जो लागे तेल ब्रेने आघात लागे मान तर मृत्यु अनिवार्य धरे नाओ तर मृत्यु अनिवार्य तो ब्रेन ऊपर मेनिनजाइटिस स्थलि था मेनिनजाइटिस स्थलि ऊपर क्रेनियार जो हाड़ आज क्रेनिया जो माथार खुली हम क्रेनिया हाड़ प्रोटेक्ट कर रखे ओखने आघात हलो ठीक हो जाए तरपर जो चामार पर्दा आटाते हलो फार्ष्ट चूलर पर चामार एक पर्दा रही है ये चामार पर्दा माथाते एटाते आघात हलो ताओ सर जाए हमारे एखे काटा गल एखे ब्लाड बड़ी गलो कोसुविधा नहीं तरपर हमारे माथार जो क्रेनियार जो हाड़ क्रेनियार हाड़ पर तो फुटे गलो ताओ ठीक है ताओ तुम्हें सर जा कोष विभाजन है ओखने तपर मेनिनजाइटिस स्थल ही सेखने सर जाए कंतु जदि ब्रेने को मते 
কোনোরকম যদি আমাদের আঘাত পায় তখন কিন্তু সেখানে কোষ বিভাজন হয় না তখন মৃত্যু পর্যন্ত হয় আমাদের সেই কারণে দেখবে যখন মোটর সাইকেল চালানো আমাদের ভারতীয় সংবিধানের ভারতীয় ইন্ডিয়া পলিটি অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের একুশ নম্বর অনুচ্ছেদে আমাদের দেখবে একুশ নম্বরে আমাদের দেওয়া আছে একুশ নম্বর আর্টিকেলে দেওয়া আছে কি না একুশ নম্বর আর্টিকেলে দেওয়া আছে মানুষ তার এখানে বেঁচে থাকার অধিকার আছে কিন্তু তার মরার অধিকার নেই তো কেউ যদি নিজে থেকে মৃত্যুবরণ করে নিজে থেকে কেউ যদি সুইসাইড করে কিন্তু সেটা তার অধিকার নেই সেটা কি একুশ নম্বর আর্টিকেলে আমাদের দেওয়া আছে ভারতীয় সংবিধানের একুশ নম্বর আর্টিকেলে দেওয়া আছে এই জন্য কি হেলমেট পরে যেতে বলে কেন গভর্নমেন্ট থেকে রুলস করে দিয়েছে কি হেলমেট তো এই হেলমেট যদি পরে থাকো অ্যাক্সিডেন্ট হলে বাকি সমস্ত জায়গায় যদি আঘাত হয় হাত ভেঙে গেল পা ভেঙে গেল কিন্তু তাও বাঁচার চান্স থাকে যদি ব্রেনে কোনো রকম আঘাত হয় সেখানে কোষ বিভাজন কোনো মতেই হয় না এবং সেখানে মৃত্যু অনিবার্য সেই কারণে আমাদেরকে হেলমেট পরে যেতে বলে আর হেলমেট পরে যদি না যাও তো ফাইন দিতে হয় ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তো এই জন্য আমাদের একুশ নম্বর আর্টিকেলে সেটা বলা আছে তো এই কোষ বিভাজন আমাদের কোষ বিভাজন আমাদের হয় না কোথায় না মস্তিষ্ক অথবা ব্রেনে আমাদের কোনো কোষ বিভাজন হয় না তো সব থেকে বেশি কোষ বিভাজন হয় কোথায় না লিভারে দীর্ঘতম কোষ হলো কি নিউরন কোষ তো কোষ সম্বন্ধে আরেকবার কি ফার্স্ট আমাদের কোষ কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক কোষ কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক মৃত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট হুক জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল লিউয়ান হক জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিল লিউয়ান হক মানব শরীর ছোট ছোট কোষের সমষ্টি দিয়ে তৈরি সেটা কে বলেছিল স্লাইডেন এবং সোয়ান মানব শরীরের সব থেকে দীর্ঘতম কোষ কি নিউরন কোষ মানব শরীরের সব থেকে বৃহত্তম কোষ কি না ওভাম মানব শরীরের সব থেকে ক্ষুদ্রতম কোষ কি স্পার্ম মানব মানব শরীরের সব থেকে বেশি কোষ বিভাজন হয় কোথায় না লিভার মানব শরীরের সব থেকে কম কোষ বিভাজন হয় কোষ বিভাজন হয় না বললেই চলে প্রায় সব থেকে কম কোষ বিভাজন হয় কোথায় এবং কোষ বিভাজন হয় না বললেই চলে সেটা কি ব্রেন ব্রেন সেল ব্রেনে যে কোষ থাকে আমাদের নিউরন সেল আর পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে বড় কোষের নাম কি না উৎপাকির ডিম পৃথিবীতে উপস্থিত সব থেকে ছোট কোষের নাম কি মাইকোপ্লাজমা জীবনবিজ্ঞানের জনক অথবা বায়োলজির জনক কাকে বলা হয় অ্যারিস্টেটল জুলজির জনক কাকে বলা হয় অ্যারিস্টেটল আর আমাদের বটানির জনক কাকে বলা হয় থ্রিও ফ্রেস্টাস তো কোষ সম্বন্ধে আমরা এরপর আসছি সেল তো এটা হলো ধরো আমাদের একটা কোষ তো কোষের মধ্যে আমাদের কোষের যে বাইরের যে পর্দা থাকে এটাকে কি বলা হয় কোষ পর্দা কোষ পর্দা কোষ পর্দা কোষ পর্দা কিসের তৈরি হয় না প্রোটিনের তৈরি হয় কোষ পর্দা কিসের তৈরি হয় না প্রোটিনের তৈরি হয় এটা কিসের তৈরি হয় প্রোটিন কোষ পর্দা তৈরি হয় কিসের না প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় কোষ পর্দা তো আমাদের যে কোষ কোষের বাইরের যে অংশ তাকে কি বলা হয় কোষ পর্দা সেটা কি দিয়ে তৈরি হয় না প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় কোষ পর্দা কি দিয়ে তৈরি হয় প্রোটিন দিয়ে তাকে কি বলা হয় না কোষ পর্দা কোষের যে বাইরের যে অংশ তাকে কি বলা হয় না কোষ পর্দা কোষের অভ্যন্তর অথবা কোষের ভিতরে থাকে কে না আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়া তো এই মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের ভিতরে আমাদের থাকে কি না মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি না মাইটোকন্ড্রিয়া দেখতে অনেকটা মাইটোকন্ড্রিয়া দেখতে অনেকটা এরকম তো মাইটোকন্ড্রিয়ার 
মাইটোকন্ড্রিয়ার যে আভ্যন্তরীণ দেওয়াল থাকে তাকে কি বলা হয় না কৃষ্টি মাইটোকন্ড্রিয়ার যে আভ্যন্তরীণ দেওয়াল থাকে তাকে কি বলা হয় কৃষ্টি মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি না অক্সিজেন মানব শরীর থেকে মানব শরীরে যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে এখান থেকে আমরা যে অক্সিজেন নিচ্ছি ওই অক্সিজেন আমাদের ফুসফুস থেকে ফুসফুসে যাচ্ছে ফুসফুসের যেমন মানব শরীরের যেমন নাক দিয়ে আমরা এখানে নাসা ছিদ্র নাসা কপাট ফ্যারিংস ল্যারিংস ট্রাকিয়া তারপরে ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিওলাস ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিওলাস অ্যালভিওলি ওখানে অ্যালভিওলি থেকে আমাদের কি ওখানে যেমন চলে আসছে আমাদেরকে রক্তকে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোষে কোষে কে নিয়ে যাচ্ছে না হিমোগ্লোবিন তো ওখানে অ্যালভিওলি যে আমাদের অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছে ওই অক্সিজেনকে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোষকে পৌঁছাচ্ছে কে হিমোগ্লোবিন তো ওই হিমোগ্লোবিন আমাদের নিয়ে যাচ্ছে কোষে তো ওই কোষে যে অক্সিজেন আসছে অক্সিজেনকে অ্যাকচুয়ালি শোষণ করছে কে না এই মাইট্রোকন্ড্রিয়া তো অক্সি শোষণ করে কে অক্সি শোষণ করে কে মাইট্রোকন্ড্রিয়া মেন কাজ কি না আমাদের অক্সি শোষণ করছে কে মাইট্রোকন্ড্রিয়া আর কি কাজ অক্সি শোষণ অক্সিজেনকে আমাদের শোষণ করছে কে না মাইট্রোকন্ড্রিয়া কি জন্য না শক্তি তৈরি করার জন্য এখানে কি তৈরি হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়াতে কি চক্র চলে না ক্রেপস চক্র চলে ক্রেপস চক্র চলে ক্রেপস চক্র তো মাইট্রোকন্ড্রিয়ার আন্তরিক ভিতর অভ্যন্তরীণ দেওয়ালকে কি বলা হয় কৃষ্টি তো মাইট্রোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছিল মাইট্রোকন্ড্রিয়া অল্ট ম্যান মাইট্রোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছিল অল্ট ম্যান মাইট্রোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছিল অল্ট ম্যান সাপোজ আমি এখানে কোষকে এত বড় আকারে দেখি যে ঠিক আছে এখানে কিন্তু কোষ কিন্তু বাস্তবে এত বড় হয় না কোষ আমরা মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হয় সেটাকে আমি বড়ের মাধ্যমে বড় করে দেখিয়েছি সেটাকে এখানে ধরো জুম করে দেখানো হয়েছে এগুলো মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রেই দেখা যায় মাইট্রোকন্ড্রিয়া কোষের আভ্যন্তরীণ অংশ তো কোষের ভিতরে মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলজি বস্তু তারপর সেন্ট্রোজোম লাইসোজোম অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোষের মধ্যে অনেক কিছু থাকে সেগুলো তো ওর মধ্যে যেগুলো থাকছে তার মধ্যে মাইট্রোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছে অল্ট ম্যান তো মাইট্রোকন্ড্রিয়া কি অক্সিজেনকে মানব শরীরের কি করছে শোষণ করছে মাইট্রোকন্ড্রিয়ার কি যে আভ্যন্তরীণ দেওয়াল তাকে কি বলা হয় কৃষ্টি মাইট্রোকন্ড্রিয়া আভ্যন্তরীণ দেওয়ালকে কি বলা হয় না কৃষ্টি তো মাইট্রোকন্ড্রিয়া যে চক্র চলে যে একটা সাইকেল চলে তাকে ক্রেপস চক্র বলা হয় ক্রেপস চক্র বলা হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়ার মধ্যে যে আমাদের একটা সাইকেল অথবা চক্র চলে তাকে কি বলা হয় ক্রেপস চক্র বলা হয় ক্রেপস চক্র বলা হয় তো মাইট্রোকন্ড্রিয়া আমাদের কি তৈরি করে না এটিপি তৈরি করে আটত্রিশ থার্টি এইট এটিপি অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট আটত্রিশ এটিপি এই আটত্রিশ এটিপি দিয়ে কি তৈরি হয় না গ্লুকোজ তৈরি হয় এক গ্রাম গ্লুকোজ তৈরি হয় এক গ্রাম গ্লুকোজ তৈরি হয় এক গ্রাম গ্লুকোজ এক গ্রাম গ্লুকোজ তৈরি হয় কি দিয়ে না আটত্রিশ এটিপি থেকে কি তো অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট মাইট্রোকন্ড্রিয়াই তৈরি হয় এই মাইট্রোকন্ড্রিয়াই গ্লুকোজ তৈরি হয় তো এক গ্রাম গ্লুকোজ সমান কত ফোর পয়েন্ট আটত্রিশ গ্রাম আটত্রিশ এটিপি আটত্রিশ এটিপি তৈরি হয় কি আটত্রিশ এটিপি থেকে এক গ্রাম গ্লুকোজ তৈরি হয় এক গ্রাম গ্লুকোজ সমান ফোর পয়েন্ট টু কিলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি শক্তি তো এখানে আমাদের কি শক্তি তৈরি হয় শক্তি তৈরি হয় ফোর পয়েন্ট টু কিলো ক্যালোরি কি শক্তি তৈরি হয় যে এই শক্তি তৈরি হচ্ছে কোথায় না মাইট্রোকন্ড্রিয়া এই জন্য মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কি বলা হয় কোষের শক্তি ঘর কাকে বলা হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর কাকে বলা হয় মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে এখানে অক্সিজেনকে নিয়ে আমাদের যে খাদ্য রসকে নিয়ে আমাদের কি তৈরি করছে আটত্রিশ এটিপি এই আটত্রিশ এটিপিকে দিয়ে আমাদের কি তৈরি করছে গ্লুকোজ গ্লুকোজ থেকে আমাদের কি তৈরি এক গ্রাম গ্লুকোজ সমান ফোর পয়েন্ট টু কিলো ক্যালোরি শক্তি তো এই শক্তি তৈরি হচ্ছে কোথায় না মাইট্রোকন্ড্রিয়ার ভিতরে তো এই মাইট্রোকন্ড্রিয়ার ভিতরে কি তৈরি হয় আমাদের শক্তি তৈরি হয় তো এই জন্য কোষের শক্তি ঘর 
মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তি ঘর বলা হয় কোষের কোষের শক্তি ঘর কাকে বলা হয় না মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছে না অল্ট ম্যান মাইটোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছে অল্ট ম্যান মানব শরীরের জন্য একদিন চালানোর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন হয় সেই শক্তির জন্য কত না পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন দরকার পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি আমাদের প্রয়োজন শক্তির প্রয়োজন হয় মানব শরীরে একদিনে যে শক্তির প্রয়োজন একদিন চালনা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেটা হলো কি পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন এই জন্য যে খাদ্য কিছু কিছু থাকে যেমন যে খেজুর খেজুর চার পাঁচটা খেজুর খেলে একদিনের যে শক্তি সেটা তৈরি করে দেবে প্রচুর কিলো ক্যালোরি শক্তি স্টোরেজ থাকে যে খেজুর পাওয়া যায় ওই খেজুরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে ছলা এগুলোতে মানে যে এনার্জিটা থাকে শক্তি তো সেগুলো আমাদের পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি শক্তি তৈরি করে দেবে চার পাঁচটা খেজুর খেলেই তো এই মাইটোকন্ড্রিয়া কি আমাদের কোষের শক্তি ঘর বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে আবিষ্কার করেছে কে অল্টম্যান অক্সিজেনকে শোষণ করছে কে মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের যে আন্তরিক দেওয়াল আছে তাকে কি বলে কৃষ্টি মাইটোকন্ড্রিয়া যে সাইকেলের মাধ্যমে আমাদের শক্তি তৈরি করে সেই সাইকেলকে কি বলা হয় ক্রেপ সাইকেল অথবা ক্রেপ চক্র বলা হয় তো মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া বোঝা গেছে তো কোষের এই যে শক্তি তৈরি হলো মাইটো কোষের মধ্যে যে শক্তি তৈরি হলো তো এই কোষের শক্তিটাকে এক জায়গা থেকে একটা কোষ থেকে অন্য কোষকে পৌঁছানোর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যখন যেমন আমি পড়াচ্ছি আমার কোন জায়গায় শক্তির বেশি প্রয়োজন জীব কথা বলছি এখন তো এই কথা বলছে বলার জন্য আমাদের কথাই শক্তির প্রয়োজন বেশি এই জীবে শক্তির প্রয়োজন তো এই জীবে যখন আমাদের বেশি শক্তির প্রয়োজন তাহলে আমাদের যে কোষে শক্তি স্টোরেজ আছে সেটাকে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসবে কে গোলজি বস্তু তো এই গোলজি বস্তু কি শক্তিকে বহন করে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাকে তো এটা হচ্ছে আমাদেরকে গোলজি বস্তুর কাজ মাইটোকন্ড্রিয়ায় শক্তি তৈরি করলো গোলজি বস্তু সেটাকে কি করবে না বহন করে নিয়ে যাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাকে বহন করে নিয়ে যাবে তো জীবে যারা ধরো দৌড়াচ্ছে দৌড়ানোর সময় কোথায় শক্তির বেশি প্রয়োজন পায় তো অন্য জায়গায় যে শক্তি আছে সেটা পায়ে নিয়ে যাবে তাছাড়া কি সে কি হবে না সেই জায়গায় সে শক্তি যদি সঠিক পরিমাণে না থাকে সে সে জায়গায় বসে যাবে কথা বেরোয় না এই কথা যে আমার ফুল স্পিডে বেড়েছে আস্তে 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 বাইটো কন্ডিয়া তো এইভাবে কথা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে তো জীবে যদি আমাদের সঠিক পরিমাণে শক্তি না থাকে তো কথা বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য শক্তি আমাদের প্রয়োজন আবার খাবার খেতে হবে খাবার খেয়ে শক্তি তৈরি হবে তারপর আবার কাজ হবে তো যদি শক্তি না থাকে তুমি কোনো মতেই কোনো কাজ করতে পারবে না তো এই শক্তি এক জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যায় কে না গোলজি বস্তু এই গোলজি বস্তুর কাজ কি শক্তি একটা জায়গা থেকে মাইটোকন্ড্রিয়ার আর একটা জায়গাকে যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এটা কার কাজ না গোলজি বস্তুর কাজ কার কাজ গোলজি বস্তু তো কোষের মধ্যে আমাদের থাকে কে না আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম তো এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম আমাদের প্রধানত দুটো অংশে বিভক্ত করা হয় ই আর ই আর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম তো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম আমাদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা কি না স্মুথ স্মুথ একটা স্মুথ আর একটা রাফ একটা স্মুথ আর একটা কি রাফ একটা রাফ একটা স্মুথ এবং একটা একটা প্লেন মসৃণ একবারে পুরো প্লেন মসৃণ আর একটা কি খচখচে খচখচে অংশ থাকে দুটো ভাগ 
অর্ধেকটা অংশ যেমন কিছুটা অংশ আমাদের কি না স্মুথ আছে আর কিছুটা আমাদের খচখচে আছে কিছুটা অংশ আমাদের কি আছে খচখচে আছে তো এটা হলো কি না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম তো এই কোষের আরেকটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কাজ করে কি না কোষের যে কঙ্কাল কোষ আমাদের যাতে চিপকে না যায় যে কোষটা যাতে এক এক জায়গায় চিপকে জড়ে জুপটি যাতে না হয়ে যায় সেই কারণে কাকে ব্যবহার করা হয় না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কোষের কঙ্কাল হিসাবে যে আমাদের ব্যবহার করে কঙ্কাল তন্ত্র হিসাবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কোষের কঙ্কাল তন্ত্রের কাজ করে কে না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম তো এই কোষের যে স্মুথ অংশ প্লেন যে অংশ আছে তো এই কোষের প্লেন অংশটা কাজ কি না আমাদের ফ্যাট নির্মাণ ফ্যাট তৈরি করা ফ্যাট নির্মাণ করা অথবা ফ্যাট তৈরি করা তো কোষের যে স্মুথ অংশ আছে মাইটোকন্ড্রিয়া মুছে দিই কোষের যে আমাদের স্মুথ অংশ আছে কোষের যে আমাদের স্মুথ অংশ আছে স্মুথ অংশের কাজ কি না ফ্যাট তৈরি করা ফ্যাট তৈরি করা ফ্যাট বলতে চর্বি তৈলাক্ত জাতীয় জিনিস তো এটা আমাদের তৈরি করে কে না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের স্মুথ অংশ প্লেন অংশ আমাদের কি ফ্যাট তৈরি করে তো এই ফ্যাট তৈরি করার জন্য মানব শরীরে যে গ্লেজ দেখা যায় মানে চক 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 যে গ্লেজ দেখা যায় মানব শরীর কেন যে কোনো জিনিসের যে ফ্যাট যত বেশি থাকবে তার গ্লেজ চক চক করবে বেশি ঠান্ডা কম লাগবে তাদের তো সেটা কোথায় হয় না ফ্যাট যাদের বেশি পরিমাণে তৈরি হয় ফ্যাট থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম কি তৈরি করে না ফ্যাট তৈরি করে কোষের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম ফ্যাট তৈরি করে তো ফ্যাট যদি বেশি মাত্রায় হয় ঠান্ডা কম লাগবে এবং শরীর হালকা থাকবে এই জন্য মহিলাদের কি ফ্যাটের পরিমাণ সব বেশি থাকে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে এবং ওদের যে ফ্যাট থাকে সেই কারণে কি একটা পুরুষদের মাংসল এবং হাড় সব থেকে বেশি পরিমাণে থাকে সেই কারণে ওদের ওয়েট দেখবে ফ্যাটের ওয়েট কম হয় ফ্যাটের ওয়েট কম হয় একটা সেম দেখবে একটা পুরুষের যে ওয়েট কিন্তু সেম ওই ওয়েটের একটা মহিলা দেখবে অনেক মোটা দেখায় কেন না তার মধ্যে ফ্যাট আছে ফ্যাটের ওয়েট কম কিন্তু সেক্ষেত্রে পুরুষের মাংস এবং হাড়ের ওজন অনেক বেশি দেখায় এই কারণে মহিলাদের থেকে পুরুষের ওজন দেখবে অনেক বেশি হয় ঠান্ডাও দেখবে যাদের ফ্যাট বেশি থাকে তাদের ঠান্ডা কম লাগে তাদের ঠান্ডা কম লাগে যাদের ফ্যাট বেশি দেখবে ঠান্ডার সময় দেখবে মহিলারা দেখবে যাদের ফ্যাট বেশি আছে ঠিক তারা দেখবে একটা শাড়ি পরেই তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু অনেকেই জন আছে দেখবে তারা ঠান্ডায় পুরুষরা কাঁপছে সোয়েটার দুটো তিনটা পরে আছে জামা কাপড় তার সত্ত্বেও কেঁপে যায় তো এটা কি ফ্যাটের কারণে তো ফ্যাট আমাদের তৈরি করে কোথায় না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের আমাদের স্মুথ অংশে তো এই রাফ অংশে যে আমাদের ছোটো 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 যে খচখচে যে অংশ আছে এখানে কি থাকে না রাইবোজম রাইবোজম রাইবোজমের মধ্যে কি থাকে রাফ অংশে যে খচখচে অংশে সেখানে রাইবোজম রাইবোজম থাকে খচখচে অংশের মধ্যে কি থাকে রাইবোজম রাইবোজম কি তৈরি করে না প্রোটিন তৈরি করে মানব শরীরে প্রোটিন তৈরি করে কে না রাইবোজম মানব শরীরে প্রোটিন তৈরি করে কে না রাইবোজম মানব শরীরে প্রোটিন তৈরি করে কে রাইবোজম মানব শরীরের মধ্যে প্রোটিন তৈরি করে কে রাইবোজম তো আজকের ক্লাসে আমি যেগুলো করালাম এগুলো আরেকবার আমি রিভাইজ করে দিচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি কোষের যে বাইরের পর্দা সে বাইরের পর্দাটাকে কি বলা হয় না কোষ পর্দা কোষের বাইরের যে অংশ থাকে কোষ পর্দা যে পাতলা যে ঝিল্লি থাকে পাতলা যে ঝিল্লি থাকে কি বলা হয় কোষ পর্দা আর ওই কোষ পর্দা কি দিয়ে তৈরি না প্রোটিন দিয়ে তৈরি কোষের যে বাইরের যে পর্দা থাকে পাতলা সেটা কি দিয়ে তৈরি না কোষ পর্দা প্রোটিন দিয়ে তৈরি কোষের যে ভিতরে আমাদের থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া তো মাইটোকন্ড্রিয়া কে আবিষ্কার করেছে মাইটোকন্ড্রিয়া অল্ট ম্যান আবিষ্কার করেছে তো মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি না কোষের মধ্যে যে অক্সিজেন শোষণ করছে কে না মাইটোকন্ড্রিয়া অক্সিজেন শোষণ করে থার্টি এইট আটত্রিশ এটিপি তৈরি করছে তারপর কি গ্লুকোজ তৈরি করছে 
গ্লুকোজ তৈরি করার পরে কি না আমাদের এনার্জি তৈরি করছে শক্তি তৈরি করছে তো কোষ শক্তি মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি শক্তি তৈরি করা এই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় এরপর কি না গলগি বস্তু কি ওই শক্তিকে গলজি বস্তু কি করে না ওই শক্তিকে আমাদের যে বহন করে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেটা কার কাজ না গলজি বস্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ কি না এর দুটো অংশ একটা স্মুথ একটা রাফ স্মুথ অংশের কাজ কি না প্রোটিন নির্মাণ করা আর রাফ অংশের কাজ কি না স্মুথ অংশের কাজ ফ্যাট নির্মাণ করা আর রাফ অংশের কাজ কি না ওখানে রাফ অংশের মধ্যে রাইবোজম থাকে রাইবোজম প্রোটিন নির্মাণ করে অথবা প্রোটিন তৈরি করে তো এটা হলো কোষ কোষ ফার্স্ট আবিষ্কার করেছিল কে রবার্ট হুক ফার্স্ট মৃত কোষ আবিষ্কার করেছিল কে রবার্ট হুক ফার্স্ট জীবিত কোষকে আবিষ্কার করেছিল না লিউয়েন হক মানব শরীর কোষে কোষের কোষ দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কোষের সমষ্টি এটাকে বলেছিল স্লাইডেন এবং সোয়ান কোষ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞানে আমাদের অধ্যয়ন করা হয় কোষের স্টাডি করা হয় যে বিজ্ঞানে সে বিজ্ঞানের নাম কি সাইটোলজি সাইটোলজি কোষ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয় যে বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই বিজ্ঞানের নাম কি সাইটোলজি সাইটোলজি তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী নেক্সট ক্লাসে আমি কোষ নিয়ে আরও আলোচনা পরের টপি পরে যে থাকে আমাদের এগুলো সমস্ত কিছু নেক্সট টপিকে আলোচনা করব আজ এই পর্যন্তই